华晨宇用四个徽章换踢梧桐十脚。我我我上热搜我倒没想过。嗯，但是我很后悔，我不应该给他银徽章，嗯，我应该问我拿一个金徽章来换，我觉得他可能会换，可能就好吧，因为他他银徽章太多了，他已经有五个银徽章了，那个时候。嗯嗯嗯，然后所以就那种粉丝也开玩笑说花，你跟花花最近什么仇什么怨？花花怎么如此想报复你，要换踢你十脚？但是还好吧，最后他也真正的没有踢我，就是杀意扬笛在踢。其实花花这么说，但其实没有踢。就花花就口嗨一下、啊，并没有真的给你付出实际行动。对呀、啊，我觉得花花是个很温柔的人，他他不会提吧？<笑><笑>哎，那你上次也说的花花很温柔啊？那你呃，花花对你干的最狠的一件事儿是什么？你还记得吗？对我做最狠的一件事，他好像真的没有对人做的做非常非常狠的事，他都是比较比较温柔的，我觉得。嗯，从来没。嗯哪怕开玩笑啊，什么私下什么用玩游戏啊之类的都没有，都没有。但他非常较真儿，倒是就是我们录我们录制的时候，他其实会是思考时间最久的那个，然后他也会，呃，他也会会分析很长时间啊，就是因为他要很仔细的思考。如果他想不清楚，他就会先不说话，就先先先先等着那个其他人说完他再补充，因为他一定要。听每个人的说话去去做判断，是个非常非常较真的人啊！我觉得这个也是一个很就是非常认真的人。说花花是换发色了吧？听工作说他换了银色的发色。呃，花花没有换发色，还是黄色。嗯嗯嗯。哦，这是一个误传是吗？对对对对。那我们就不说公布性的，就可能现场发生了什么小事件，突发的小事件，然后大家是怎么去解决这个东西的？现场小事件，比如说那个，呃，我们在乡村爱情录制现场的时候，出现了一个非常大的虫子，然后大家都非常的惊声尖叫，然后这个虫子呢，飞到谁谁就叫，就飞到花花那儿，花花没叫，花花走过去观察那个虫子，还跟虫子玩起来了。后来那个花花拿了一个冰激凌的纸把虫子包起来放生了，所以这个我觉得还是当时大家哇，花花像英雄一样那一刻，就觉得还是很很很厉害。他因为他其实也是很胆小的人，但是他对这个虫子。唤起了他非常有爱的好奇的心灵，嗯啊，然后最后拿去又放生了。你那你有聆听一下花花跟那个虫子在交流一些什么吗？不知道那一刻感觉他两个在灵魂交流，感觉就反正感觉沟通的挺好。然后最后说：“哎，您您走，您走。”这样<笑>不是不知道，因为当那个画面当时非常的诡异，因为所有人都很害怕那个虫子。嗯但是在场等于是我们花花算是最勇敢的，就可能其他人就真的是吓死了。面对花花只有在那一刻是比较勇敢的啊，感觉他对很多生物都很感兴趣。哎，你话里有话，什么叫在这一刻很勇敢？你的没有花花在那个平时也是胆儿很小的啊，在在那个有有有有惊吓环节的时候胆儿也是很小的。嗯嗯嗯嗯,嗯。所以我们刚刚又又分享一个花花的小故事啊，花花跟虫的故事、啊。嗯，一个是花花拿金徽章了吗？这个保密吧，这个往后看吧。嗯啊、嗯，大概我们什么时候这个事情就最后最后一期吗？差不多。最后一期的时候，我觉得，我觉得这个就往下看吧。这个会花花，我我只能说还会给大家惊喜的。那那再那再来一个啊，说因为你上周，因为你是在上周我们的这个直播里有透露花花有跳热舞，然后所以好像有人就没有看我们上场直播嘛，所以给你确认一下。所以花我们是能在之后的节目里看到，就是对，就是这周五的这周五的节目。嗯，这周五我们就花一会跳舞了，热舞、啊、你说的。嗯，对，算热舞吧。啊，最后一期也有，<笑>但是我有两个自己我个人比较感动的事情，一个就是其实。嗯，我以我我们以前录过很多很多节目，都有庆功宴。其实有的时候大家真的录累了就，就就不去了，或者说大家去一下就回去了，因为已经很晚了。但是这一次庆功宴大家都去，就是只要在的啊，留下来以后大家也很自发的在聊天，在在互相的感触啊。比如说像是像是这个花花依山，他们就会感触。你看之前来这个节目还是互彩的一个关系，到后面大家也慢慢的呃还会有。合作啊，还会互相信任，就是彼此也是一个情感上的进阶。然后网网网友关心的很细致啊，就问，比如像花花什么的，庆功宴吃的多不多，喝的多不多？反正是吃到喝到，我都已经走了，他、嗯、还在呢啊，嗯、<笑>到很晚了，就反正没饿着自己，有有有吃、啊
，应该没有哦。但是花花那四天几乎没怎么吃东西，这倒是我们录影，我们是呃，我们录影那个四天他几乎没吃东西，因为花花是一个非常劳心的人，他他是有录一个节目，他是需要思考，他也。嗯，怕怕，他是怕他吃多了以后，他脑子就就是就不供血了。他怕，他怕，他需要脑子保持最大的呃血量吧？我觉得去思考啊，所以他跟我说，他说我四天几乎没吃东西，我都吓死了。我说怎么可以这样呢？他就说我只要吃东西的话，我就怕思考不不清楚啊。那看来花花真的就很重视这个节目，因为其实像我们之前对花花的了解，就知道他可能为了比如说要唱歌、要舞台之前，他可能会不吃东西，就保持这个嗓子的清澈度。就是我倒是没有想到，他为了一档可能推理的综艺节目，就为了保持头脑清醒，就也要不吃东西。因为可能在我们看这期就是玩嘛，对吧？就可能对对对，就我也挺心疼他的这点上，但是他自己就是可能也吃不下，自己还带着一个，而且他前一天晚上经常会失眠，在录制的时候，因为他会比较兴奋嘛，他会觉得说我第二天我要，要要要要录制这个节目，所以他就有的时候，但是他你看在节目里边，他状态非常非常的好，哦，他就把最好的都留给这个状态了，然后他放饭的时候也都在跟。P D 一起去分析自己的线索，他就是放饭也在分析线索，已经录完了，回到杭州的路上也在分析线索啊，就是这样很非常专注啊，就对工作很认真的人，嗯嗯，对对对对对对对，我觉得能治花花的可能就是 Baby 吧，<笑>我觉得他有他一个比较好的技能啊。你那你给我们剧透一下是哪个方向呢？就 Baby 是怎么治花花呢？是比如是怼他，还是说有什么一些什么招式，还是怎样？嗯，这个就这周五节目大家就可以看到，因为 Baby 是被花花骗过的人嘛，在那个伪装者的时候 ，Baby 是卧底啊，所以呃，他非常，他就一直在回去想花花是怎么把他骗到的，他就分析花花的这些细节、动作、表情、常用话，就发花花有身份的时候，所以说当他们两个再度有身份的时候，他们就会去观察。观察对方，我觉得 Baby 是最了解花花的一个啊，因为他深度的研究过花花的打法了。大家在刷说，那花花现在卧底水平怎么样了？花花的卧底水平，嗯嗯，我觉得这几这两期看吧，啊，这两期大家来看。嗯，你你你你你评价呢？你不设剧透的评价？我不行，这肯定是剧透了。我说卧底水平好，那就是当卧底赢了。我说为什么水不好，不是当卧底输了？哎、那不是都是巨大的巨头，工作量非常非常大的啊。所以这个对对我们来说压力是很大的啊。但是反正也还好，都录完了，所以所以我们录完以后，大家所有人都大睡一觉。嗯嗯，昨天那个花花睡到晚上七点钟才醒，跟我说七点才醒，所有人都挺累的，都觉得哇塞，太。总算就是结束了啊！花花有在一个采访里表达说很感谢你，是因为你的鼓励才去参加这个节目的。然后，所以刚有网友问说，说服花花来参加这个节目花了多长时间？我是在呃《王牌》的最后一期录制现场跟他讲的。我跟他讲的时候，他反正是非常不可置信的<笑>，他觉得哎，怎么这个节目会想到我？啊，然后因为那天还在，而且还在王牌，还在录影。我说我先跟你讲这个事情，然后你回去好好的思考一次。所以花花后来也真的是，呃，也也在思考吧。直到死，但直到我们录制提前两周吧，还有两周就录制。其实已经很紧张了，因为呃，花花会说我需要跟你通一个电话。就是我要确认一下，我在这个节目和这个节目到底都有哪些人，到底这个节目需要做什么，我能给这节目做，我能给节目带来什么？我觉得这个是花花需要弄得非常清清楚的一个一个一个一个内容，所以他就给我打电话，我在电话里跟他讲得很清楚，讲的稍微，我说我为什么要请你，我都请了哪些人。啊，然后我说这节目大概会做什么，所以花花就就补充说，真的也不好意思啊，因为那个，呃，就是就是他必须要非常清楚的知道自己在这个节目里能做的贡献，嗯嗯，对他才能决定是不是要参加。如果他来一个节目，他没有办法在里面做贡献，那其实他的参加的意义不是很大啊。当然，这个对他来讲非常挑战，因为花花，呃。就是本身不是音乐类节目，它只是音乐类节目嘛，它不像音乐类节目的，呃，邀请他不是音乐类节目，只有我敢
去邀请他上非音乐类型节目，《王牌》也是。但我觉得花花已经，我就我跟他说，我说你音乐上的才华大家都看到了，我觉得需要大家去，呃，发现发掘你其他方面的才华。我觉得去去看一下新新的角度的你，嗯。但我也非常高兴给他，呃，就是最后还是选择来了。我我相信他应该也没有后悔。就等于是，其实从蒙探收官的时候，就基本上有这样的一个意向了。后面就可能就是想王牌收官的时候，对对对对对，因为王牌收官我就要入蒙探了，所以就是那个时候就就刚开始，其实花花花花是我们最后一个才邀的人，之前没有邀花花，之前就是邀了其他人。但我总觉得说，嗯，其他人的阵容里，我觉得缺一个鲶鱼。你呃，就这个鲶鱼，就是首先他可能跟大家没有那么熟，因为你像一山啊，一山丹姐啊，包。A B 啊，沙溢哥啊，大家都太熟了，都是好朋友，彼此了解。鲶鱼它的作用就是，我我选跟大家都没有那么熟，然后呢，我甚至跟大家也不是说上来就很亲近的，但是我有非常强力的一个一个本本领，我去搅动这个池子，这就是鲶鱼的功能嘛。所以我当时觉得花花应该是这个鲶鱼，他来了之后，他就他包括他他去分析，他分析会带动大家一起分析，带动大家去思考。哦，所以我觉得，而且花花跟大家也不是很熟，因为他不是一个很擅长去跟大家经常交际啊、聊天啊这些，他不是这样的人。哦，所以说我觉得来这儿以后，大家就哇也很惊讶。后来慢慢的就就也也也也也也都会，也也会享受这个思考的这个氛围。嗯，嗯所以他也确实做到了自己这个鲶鱼的这个效应，在这期节目里。是是是是是的，是的是。嗯，哎，那如果啊，让你必须以很严格的导演身份，向蒙探的每个成员提一个录制改进建议，你会分别跟跟他们提啥？然后沙哥希望能多锻炼一下自己的这个，呃 ，rap 水平吧，唱歌水平吧。<笑>沙哥跟这个娜姐在我们这个最后一集里面唱唱一首歌曲，啊、呃，我们录了八遍，因为沙哥永远跑调，沙沙哥又要真唱。后来我们就是因为录制很晚了，大家都都觉得说怎么还跑调？后来那英姐把花花揪上去了，一字一句的辅导沙哥怎么唱，然后那姐把花花揪上来去去,去辅导。花花呢给他的呃就是建议就是希望，嗯以后不要老吃我们的道具了，就是我们的这个道具的嗯这些菜都被花花吃光了，我<笑>让他不要。然后弹幕网友也有说说你不要老想着让我们的嘉宾少吃道具，一下去多准备点道具不就行了？已经准准备两份了，已经已经背着花花都吃完的这个可能性。够了，大家听到了啊，我们已经按单了。对对对对嗯，哎，那如果啊，比如你手里只有两枚金徽章，就是我们不不涉及剧透啊，就只是说问你，你会想颁给谁这一季？原因是什么？简单分享就好。两枚金徽章，我觉得首先肯定给花花一枚吧。我觉得这个大家也都知都感受到，他很会带领大家去分析，帮助大家去做很好的分析吧。然后有网友说：“可是花花现在都没有金徽章。”我们不是说了吗？我们最后等一下最后一期呢，要不然因为我们对对对对你们等到后面吧。对、啊后，他拿了目前最多银徽章。我们在最后一期的时候，所有人。所有人拿的金徽章、银徽章都会换成分数的，都会换成他们的票数的。那花花拿那么多银徽章换成票数是非常惊人的啊。那我们知道，像小童花花，因为人家是王牌家族嘛，然后现在又有蒙探家族，所以小童到来之后，你觉得花花是有坚守我们蒙探家族的荣誉，还是本期有倒戈到了就是王牌家族那边比较像？这个，这个就得看节目吧，这个就剧透了。啊啊啊！这涉及剧透，就涉及到他们的人物的关系，可能是对对对对对对，是的。行，那我们就看节目啊，看我们这个兄妹表现怎么样。对，花君，你吃过多少巧乐滋？哇，还真的，我就我觉得可能没吃饭就靠巧乐滋吃吧，吃了好多。每次给饭他都会吃<笑>啊，我觉得不只是为了拍拍你们广告，他真的吃。啊，对他，他会给大家发巧乐滋吃。嗯。弟弟和花花下象棋真的没录，因为我们也需要一点私生活嘛，所以他在在那个时候已经是录制录制都结束了，大家所有人都，我们是所有人都撤场了，就当一般就是我们录完以后，我们说杀青啊收工，然后所有人都回酒店了，一人回酒店，几人回酒店，那一刻只有刘耀文没有回酒店跟花花，因为在下象棋，因为在所有撤场的这这些这相比，就是一定要把象棋下完才能回，所以那一刻已经没有人了。只剩了这个下象棋的这个身影，做那个花花东北话谁教的？丹姐，一句一句就像花花教沙哥唱歌一样，丹姐一字一字的在教花花说那个东北话
丹姐图啥呢？是想培养一下喜剧？但没有画，画画很想挑战，很想挑战东北画。我明年会在相声小品的舞台上看到花花老师的表演。啊、<笑>对，陆安萌看你不觉得花花有很多可能性吗？花花反正很喜欢东北，很多艺人很喜欢